Influencers hacen el doblaje en la nueva película Spider-Man Across the Spider-Verse o Spider-Man a través del Spider-Verse. Ya que ya han anunciado que van a haber muchos influencers que van a estar haciendo el doblaje en esta película, también ha habido mucha gente que se ha empezado a quejar y que no le ha agradado la idea. Y el día de hoy decidí por qué no darles mi opinión respecto a esta situación, por así decirlo. Por lo menos a mí, si es que nadie me hubiera dicho que habían influencers que iban a hacer el doblaje y luego hubiera visto la peli, es muy probable que no me hubiera dado cuenta. Y dos, si es que me hubiera dado cuenta, es muy probable que más bien me hubiera hecho feliz y me hubiera gustado más la peli. Y este es el por qué. Porque, al menos por los influencers que me he fijado y que me he enterado, hay dos influencers en específico que me gusta su contenido, que soy su fan, y que van a terminar haciendo doblajes en esta película. Y por lo menos para mí, el poder escuchar su voz en esta película sería algo interesante, no sería algo que le quitaría puntos, sino que sería algo genial. Literal, si escuchara su voz sería como que, ¡oh, por Dios! Y bueno, pues estas, estos dos influencers, uno de ellos es Andrés Navi y el otro es Javier Ibarreche. Y como les digo, si me hubiera puesto a ver la peli sin saber que ellos iban a hacer el doblaje y hubiera escuchado sus voces, más bien a mí me hubiera emocionado. Y bueno, la, la verdad es que me va a emocionar. Más bien para mí eso ha sido como añadirle puntos a la peli, por así decirlo, porque me da más ganas de ir a verla. Si yo estuviera en el lugar de estos influencers y viene Sony o Netflix o Disney o cualquier compañía o empresa, como se diga, y me dice, mira, queremos que hagas el doblaje en esta película o serie y que le des pues vida a este personaje, yo diría inmediatamente que sí. Porque realmente creo que es una increíble oportunidad y una gran oportunidad. Si viene Sony, Netflix o Disney y me dice, queremos que hagas el doblaje de este personaje, sería algo genial. Ahora, me gustaría que ustedes también hagan lo mismo y se pongan en su lugar estos influencers y se pongan a pensar, ¿ustedes no aceptarían esta oportunidad? Si viene mañana Sony o Netflix o Disney y les dicen, mira, queremos que hagas el doblaje de este personaje, ¿ustedes la denegarían? Bueno, creo que cada uno tiene su opinión, ¿no? Como les digo, tal vez ustedes no aceptarían. Pero por lo menos yo, yo sí aceptaría. Y bueno, creo que también es importante que primero veamos la película, ya que aún no hemos escuchado el trabajo de estos influencers en esta película. Tal vez le dan una increíble personalidad o carácter o le dan vida, lo que sea, a estos personajes y queda increíble la película. Aún no lo sabemos porque aún no hemos visto la película. Creo que es importante que pues primero la veamos y luego, bueno, ya cada uno va a sacar su opinión. Puede que a algunos les guste. Esto está increíble. Y puede que a otros no les guste, lo cual está bien, es justo. Eh, hay muchas películas que a mí me gustan, que probablemente a otras personas no les gustan, como hay películas que a otros les gustan que a mí no me gustan, o sea, está bien, cada uno tiene su opinión. Y bueno, pues siempre y cuando no le estén cambiando la voz a algún personaje de la anterior película, yo estoy bien. La verdad es que eso sí, para mí eso sí es lo peor, cuando agarran un personaje o algo y le empiezan a cambiar la voz en distintas películas o series, que ya he visto otras películas que han hecho eso y series igual que les han cambiado varias veces a estos personajes la voz, para mí eso es lo peor, pero la cosa es que no le cambien la voz, porque eso para mí eso sí le resta puntos menos a la película o serie o lo que sea, no me importa si la voz lo hace un influencer o quien sea, pero que no le cambien la voz, y si no me equivoco, a los personajes de la anterior peli creo que no les van a cambiar la voz, había muchos que tenían ese miedo de que se le quite la voz a Miles Morales y la cambien, no va a pasar eso. La voz de Miles Morales en español de la primera película va a seguir haciendo la voz de Miles Morales en esta nueva película. Así que pues yo no le veo mucho problema, pero como les digo, cada uno tiene su opinión. Y bueno, esta fue la mía.